Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Vocabulary, the city and the country. Доброго дня, шановні батьки та діти, вчителі. Вітаю всіх на своєму каналі, на своєму уроці за підручником Hip Hip Hello. Unit 6, у нас 6 юніт. Сьогодні ми вивчаємо vocabulary, новий лексичний матеріал. So, the city and the country, page 61. So, what kinds of buildings and places can you find in the city and in the countryside? Які будівлі місця ви можете знайти у місті та у селі? Отже, які є асоціації з селом, так? So, lots of trees, farm, sunflowers, fences, hills, maybe, nature, yes, farmers, windmills. Які асоціації у нас з містом або містечком? So, there are lots of supermarkets, hotels, restaurants, hospitals, cinemas. So, make your list. Yes, and then report to the class. Створіть свої власні списки тих слів і понять, які у нас є у місті або у селі. And then let's have a look at the pictures, guess the meaning of the words and phrases. Подивіться на малюнки і здогадайте значення слів та виразів. Ну, здогадуватися нам навіть не треба, тому що у нас є малюнки. So, a cottage, сільський будиночок, a yard, подвір'я, a barn, хлів, a vineyard, виноградник, an orchard, orchard, це у нас фруктовий сад, a skyscraper, марочос, an office building, офісне будівля, a block of flats, багатоквартирний будинок, a traffic, traffic, рух транспорту, a subway, перехід. Зверніть увагу, що subway – це британський варіант слова subway, американський варіант underpass, тобто це перехід, підземний перехід. You can't cross the street here, отже, британський варіант. Ми скажемо, you use the subway over there, yes? American English use the underpass over there. Але пам'ятайте, що the underground and the tube – Метро, британський варіант англійською мовою буде the underground або tube, а американський варіант метро буде the subway. Окей, great. So now listen, point, and repeat and remember these words and phrases. 1. A cottage. 2. A yard. 3. A barn. 4. A vineyard. Five. An orchard. Six. A skyscraper. Seven. An office building. Eight. A block of flats. Nine. Traffic. Ten. A subway. Okay, so... Great, well done. Сподіваюсь, багато нових слів ми з вами зараз вивчили. Yeah, so, and now let's try to do exercise 13. So, say the correct words from 12 to complete the sentences. А тепер нам треба попрацювати з цими словами з 12-ї вправи, аби дати відповіді на це питання, на це завдання, зробити це завдання. So, one. There is a large wooden yard in front of our house. Перед нашим будинком великий дверь. З велике подвір'я засаджене деревом, деревами. So, grandpa has got a vineyard where he grows the most delicious grapes. У дідуся є виноградник, де він вирощує найсмачніший виноград. Three, so my father works in an office building in the city center. Мій тато працює в офісному, в офісній будівлі у центрі міста. Four, there are lots of apple and pear trees in this orchard. У цьому фруктовому саду багато яблунь та груш. Five, this skyscraper has got 50 floors. Цей хмарочос має 50 поверхів. It's the tallest building in the city. Це найвища будівля в місті. Six, my grandparents have got a lovely cottage in the country. Мої дідусі бабуся мають... Гарний котеч, будиночок у селі. They keep two cows and some hens in the barn. Вони тримають двох корівок 
и курей у хлеву. Seven. There is a lot of traffic in my street, and I always use the subway to get to the other side. На моїй вулиці багато руху, багато транспорту, і я завжди користуюся метро, аби дібратися. Вибачте, не метро, subway, subway, перехід. Так, отже, subway, перехід. Подивилася на. А uh, do you remember? Так, і забула про це. Отже, subway. Британський варіант англійської мови перекладається як перехід. Так, і це підземний перехід. Отже, на вулиці багато руху, багато транспорту. Я завжди користуюсь переходом, аби дійти, дібратися на інший бік. The eighth one. We live in a flat. Ми живемо в квартирі. Our block of flats is on the main street and it's a bit noisy. Наша, наш багатопоруховий будинок, багатоквартирний будинок знаходиться на головній вулиці і трохи шумно нам. So, and it's a bit noisy. Окей, okay, so that's all for today. So, thank you for your attention. Не забувайте підписуватися на канал, підтримуйте український YouTube. Ставайте спонсорами каналу, долучайтесь до нашого, до нашого спонсорського ком'юніті. Goodbye, good luck. До нових зустрічей на наступному уроці Communication and Writing. See you later.